ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் இருந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினில் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதோடய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸோட லிமிட் வந்துட்டு ப்ளஸ் டூவில் இருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் அப்படின்னு அதோட ரேஞ்சும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் ஆனால் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பாருங்க கே அப்படின்னு ஸோ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டாக நம்ம இந்த கேக்கை வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் சில ப்ராப்ளத்தில் கேக்கை வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி மென்ஷன் பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த கான்ஸ்டண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சப்போஸ் x வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது அப்படின்னா இன்டகரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் x வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது அப்படின்னா சமேஷன் ஆஃப் p ஆஃப் x ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் வந்துட்டு கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னு அதனால் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கேட்க வேல்யூவாக ஃபஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவாக இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா கே தி ஹோல் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் வேர் எக்ஸ் வேர் இஸ் ஃப்ரம் டூ டு ஃபைவ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடணும் டூவில் இருந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை இன்டகரலுக்கு வெளியில் எடுத்து எழுதிடலாம் தட் இஸ் கே இன்டு இன்டகரல் டூ டூ ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு இன்டகரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதெல்லாம்னா இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இன்டர்ரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் தட் இஸ் இன்டர்ரல் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதுதான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் சரியா அண்ட் இங்கே நமக்கு இன்டர்ரல்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமையும் நம்ம தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணணும் தட் இஸ் கே இன்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன இருக்குதுன்னா ஒன் தான் இருக்குது தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்குது அண்ட் இன்டர்ரல் ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்னது எக்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு இன்டகரல் வேல்யூ எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் எப்படி இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது தட் இஸ் இன்டர்ரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் இது வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் இருக்குது இங்கே நமக்கு என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டர்ரல் வேல்யூ எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ ஓகேவா லிமிட் டூ டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் தட் இஸ் கே தி ஹோல் இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஸோ 5 plus 5 square, 5 square na 25 divided by 2. அப்படி நீ கிடைக்கும் தென் மைனஸ் அடுத்தது லோவர் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லலாம் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபோர் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதோட வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட்டர்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்சிஎம் எல்லாம் எடுத்து கஷ்டப்படாதீங்க கால்குலேட்டர்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ராக்ஷனோட அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணுங்க அப்படி உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் சாட் பாக்ஸ்லேயும் எப்படி ஆட் பண்ணணுங்கிற அந்த வீடியோக்கு லிங்காக கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப ட்வெண்ட்டி செவன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் கே தி ஹோல் இன்டு ட்வெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இதுலேருந்து நம்ம கேக்கை வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா கேக்கை வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃப்ராக்ஷனில் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத அப்படி நியூமரேட்டரில் எடுத்துருங்க அடுத்த சைடில் அண்ட் இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக
இங்க நமக்கு எக்ஸோட லோவர் லிமிட் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த டூவை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் புரியுதாமா சப்போஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் த்ரீ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா இதுக்கும் ஃபார்முலா என்ன வரும் இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தான் பட் லிமிட்டில் தான் நம்ம கரெக்டாக போடணும் இங்கே எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் த்ரீனு கொடுத்துருக்கு தட் இஸ் த்ரீயோட கிரேட்டராக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்பர் லிமிட் பற்றி இங்கே ஒன்றுமே கொடுக்கல லோவர் லிமிட் த்ரீயாக இருக்கணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இன்டகரேஷனில் உள்ள லோவர் லிமிட் த்ரீ தான் இந்த அப்பர் லிமிட் எழுத என்ன செய்யணும்னா கொஸ்டின்லேயே எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த கொஸ்டினில் எக்ஸுக்கு லிமிட் டூவில் இருந்து ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்பர் லிமிட் இங்கே என்னது ஃபைவ் தான் அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் புரியுதாம்மா இப்படி தான் நம்ம இந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் டூ டூ ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கே தி ஹோல் இன் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதில் நம்ம கேக்கு பதிலாக ப்ரீவியஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இங்கே நம்ம கேக்க வேல்யூ டூ பை டுவெண்ட்டி செவன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த இன்டகரேஷனில் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் கான்ஸ்டண்ட் தானே அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் இன்டு இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்படி கிடைக்கும் இங்கே லிமிட் வந்துட்டு டூ டு ஃபோர் தட் இஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் தி ஹோல் இன்டு இங்கே நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமையும் தனித்தனியாக இன்டகரேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டேம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் இன்டு டிஎக்ஸ் அப்படி இருக்குது தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அதோட வேல்யூ எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் இப்படி இருக்குது இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு இன்டகரேஷன் வேல்யூ எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ இப்படி கிடைக்கும் லிமிட் டூ டு ஃபோர் ஓகேவா அட் த லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் தி ஹோல் இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் இந்த அப்பர் லிமிட் ஃபோரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபோர் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ தென் மைனஸ் அடுத்தது இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த லோவர் லிமிட் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் பை டூ டூ ஸ்கொயர் பை டூனா ஃபோர் பை டூ ஓகேவா அண்ட் இங்கே சிக்ஸ்டீன் பை டூ அப்படின்னா எயிட்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபோர் பை டூ அப்படின்னா டூனு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே டுவெல் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்கும் தட் இஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எயிட்னு கிடைக்கும் இந்த எயிட்டை கொண்டு அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் ரெக்வேர்டு ஆன்சர் ஓகே